ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ಯೇಶುವೇದು ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ಸಹಿಯನ್ನು ಕೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಒರುಕುನ್ನ ವಚನ ಸೌಖ್ಯಂ ಆತ್ಮೀಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಕುಚೇರುನ ನಿಂಗಳ ಓರೋರಿತರೆಯೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಯ ನಾಮತ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯಾಣ ಪ್ರಿಯಪಡ ಸಹೋದರಗಳೆ ದೈವ ವಚನತಿನ ಮುಂಬೆ ನಾವು ಇರಿಕುಂಬೋ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೋಡ ನಮಗೆ ಕರ್ತಾವನು ನಂದಿ ಪರಾಯ ಕಳೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುವಚನಗಳಲ್ಲೂಡೆ ನಮ್ಮ ವಳಿ ನಡತಿಯ ಜೀವಿತಂಗ ಕಳೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವೇದನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭಯಮಾಯಿ ಮಾರಿಯ ನಮಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಮಾಯಿ ಮಾರಿಯ ನಮಗೆ ಮರುನಾಯಿ ಮಾರಿಯ ಪಾರೆ ತಗರ್ಕನ ಕೂಡಂ ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತತೆ ರೂಪಾಂತರಪಡುತ್ತಿಯ ಜೀವದಾಯಕಮಾಯ ಓರೋ ತಿರುವಚನಗಳೇ ಮೋರ್ತ ಜೀವನದ ನಾಥನ ಏರ ನಂದಿಯೋಡೆ ನಮಗೆ ಮಹತ್ವ ಕರೆಯಟ ಅದೋಡೊಪ್ಪಂ ತನ್ನೆ ಕಳೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದೈವೋಜನ ಶುಶ್ರೂಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಂದು ಪೋಯ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಧ್ಯಾನ ಗುರುಕನ್ಮಾ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಜೀವಿತಂಗ ಸಮರ್ಪಿತ ಜೀವಿತಂಗ ಅಲ್ಮಾಯ ಜೀವಿತಂಗ ಕರ್ತಾವ್ ತೆರೆಂಡುತ್ತ ಕರ್ತಾವಿನ್ಯ ವಚನತಿನ ಶುಶ್ರೂಷಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಿಚ ಓರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇಯೂ ಓರ್ತ ಕರ್ತಾವಿನ ನಂದಿ ಪರಂಜ ನಮಗ ಯೇಸುವಿನ ಮಹತ್ವ ಪಡುತ್ತ ಇರಿಗರಂಗಳು ಹೃದಯತೋಡು ಚೇರ್ತ ಬಚ್ಚ ಕರ್ತಾವೇ ಎನ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಚ ಎಂಡೆ ಕುಟುಂಬತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಚ ಎಂಡೆ ಜೀವಿತದಿನ ಅನುಗ್ರಹಮಾಯಿ ಮಾರಿಯ ಓರೋ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಚನಗಳೇಯೂ ಓರ್ತ ಞಾನ ಅಂಗಿ ಆರಾಧಿಕ್ಕುನು ಪರಿಶುದ್ಧ ವಚನಗಳಲ್ಲೂಡೆ ಅಂಗನಿಕ್ಕೆ ನಲ್ಗಿಯ ಸೌಖ್ಯತಿಂಡೆಯೇಯೂ ಬಿಡುದಲಿಂಡೆಯೂ ಅಭಿಷೇಕತಿಂಡೆಯೇಯೂ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕೃಪಗಳ್ಕ ಞಾನ ಅಂಗಿ ಆರಾಧಿಕ್ಕುನು ದೈವ ವಚನಂ ಎನ್ನಿಲೆತ್ತಿಕ್ಕುವಾ ಎಂಡೆ ಕುಟುಂಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿಕ್ಕುವಾ ಅಂಗ ಉಪಕರಣಮಾಕಿಯ ಓರೋ ಜೀವಿತಗಳೇಯೂ ಓರ್ತ ಞಾನ ಅಂಗೇಕ್ಕ ನಂದಿ ಪರೆಯುನು ಲೋಕಮೆಂಬಾಡು ಮಿಟ್ಟಿಳಿಕ್ಕಪ್ಪಡುನ ಬೈಬಿಳ್ ಪ್ರತಿಗಳೇ ಓರ್ತ ಅದಿಂಡೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕುನ ಓರೋ ಸಮೂಹಗಳೇಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇಯೂ ಓರ್ತ ಕರ್ತಾವಿನ ನಂದಿ ಪರಂಜ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಚನಗಳುಡೆ ಅಭಿಷೇಕಂ ಲೋಕಂ ಮುಳುವ ಕತ್ತಿಪಡರುವಾ ಆಗ್ರಹಿಚ್ಚ ನಮಕೊಂದು ಸುದಿಕ್ಕಾಂ ಹಾಲಲೀಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನ ಯೇಸುವೇ ನಂದಿ ಯೇಸುವೇ ಮಹತ್ವ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನ ಈಶೋಯಿ ಏಟ್ಟಂ ಸ್ನೇಹಿಕ್ಕಪ್ಪಟ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಗಳೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಂತಿಕ್ಕ ವಿಶುದ್ಧ ಬೈಬಿಳಿಲೆ ಜೀವನ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಎನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯತೆ ಕುರಿಚಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾ ಜೀವನ್ರೆ ಪುಸ್ತಕತೆ ಕುರಿಚು ಚೋದಿಚ್ಚು ಕಳಿಞ್ಞಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಪಲರ್ಕೂ ಇದ ಎಂದಾಣನ್ನೋ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಮೇಖಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಎಂದ ಸಂಶಯಿಕ್ಕುವ ಅನೇಕ ಪೇರುಂಡ್ ಸುವಿಶೇಷತಿನ ವೇಂಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳೆ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕುಂಬೋ ಯೇಸುವಿನ ರಾಜ್ಯತಿನ ವೇಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕಳಿವುಗಳೆ ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕುಂಬೋ ಆಲ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳೆ ಮಾಚು ವೆಕ್ಕುಂಬೋ ಕರ್ತಾವ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾಯಿ ನಲ್ಗುನ ವಲಿಯ ಅನುಗ್ರಹತಿಂಡೆ ವಾದಿಲಿನೆ ಕುರಿಚ ವಲಿಯ ಅನುಗ್ರಹತಿಂಡೆ ಮೇಖಲೆಯೆ ಕುರಿಚ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಚನಗಳೆ ಅಡಿಸ್ಥಾನತಿ ಚಿಂತಿಕ್ಕುವಾನು ಆಳಮೇರಿಯ ಬೋಧ್ಯಗಳಿಲೇಕ್ಕೆ ಕಡಂದು ವರಾನೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವ್ ನಮ್ಮೆ ಸಹಾಯಿಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಚನ ಭಾಗಂ ವಾಯಿಚು ಕೊಂಡ ನಮಗೆ ಆರಂಭಿಕ್ಕಾಂ ಬಿಲಿಪಿಯ ಲೇಖನ ನಾಲಾಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮುದಲುಳ್ಳ ತಿರುವಚನಗಳು ಆಗೆಯಾ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟವರೇ ಞಾನು ಕಾಣಾ ಆಗ್ರಹಿಕ್ಕುನ್ನ ಎಂಡ ಸಂತೋಷವೂ ಕಿರೀಟವುಮಾಯ ವಲ್ಸಲ ಸಹೋದರಗಳೆ ನಿಂಗ ಕರ್ತಾವಿ ಉರಚು ನಿಲ್ಕುವ ಪೌಲೋ ಸಪ್ಪಸ್ತೋಲ ಬಲಿಪಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳೋಡ್
നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവരോട് ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ അവരുടെ കരം പിടിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കവിൻ കർത്താവിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കണം ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ വചനം തുടരുന്നു കർത്താവിൽ ഏകമനസ്സോടെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ബോധ്യായോടും ചിന്തിക്കയോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കൂടാതെ എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തെ ക്ലമൻറ്റിനോടും എൻ്റെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരോടും കൂടെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി എന്നോടൊപ്പം പ്രയത്നിച്ച ആ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ നാമം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് പൗലോ സപ്പസ്തോലൻ തൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ സുവിശേഷ വേലയിൽ തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പേരുകൾ എടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഓരോ സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെയും പേരുകൾ എടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവരെ അഭിനന്ദിച്ച് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു നീ നിൻ്റെ ഇടവകയിൽ നിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ സമയത്തെ മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കഴിവുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹമാണ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിൻ്റെ പേരുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഹാലലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ലുക്ക സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായ ഒരു ഭാഗമാണ് പത്താം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്ന് യേശുവിനോട് പറയുന്നു കർത്താവേ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിശാചിക്കൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു ഇന്നിതാ ഞങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് നിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു നിന്റെ നാമത്തിൽ തളർവാത രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി നിന്റെ നാമത്തിൽ കുഷ്ഠ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി നിന്റെ നാമത്തിൽ പൈശാചിക ശക്തികളെ ഞങ്ങൾ ബഹിഷ്കരണം ചെയ്തു വലിയ ആനന്ദത്തോടെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ അവർ കർത്താവിനോട് എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണ് ഈശോ അവരോട് പറഞ്ഞു സാത്താൻ ഇടിമിന്നൽ പോലെ നിബദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇതാ പാമ്പുകളുടെയും തേളുകളുടെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ശക്തികളുടെയും മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് ഈശോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിശാചുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട മറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൈശാചിക ശക്തികളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിലും ഉപരിയായി ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നതിലും ഉപരിയായി നീണ്ട വർഷങ്ങളായി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ ഉദരഫലം നൽകുന്നതിലും ഉപരിയായി അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം എന്നാൽ അതിലും ഉപരിയായി ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിൻ്റെ പേര് ഉണ്ട് എന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ എന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓരോ സുവിശേഷ വേലയിലും ഓരോ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിലും ഓരോ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളിലും വിശ്വസ്തതയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ ഈശോ നമ്മോട് പറയുന്നു മകനെ മകളെ നിൻ്റെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള ആഴമേറിയ സന്തോഷത്തിൽ യേശുവിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ഈശോ നമ്മളെ പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഒരു സംശയം വരാം ഈ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ പേര് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പേര് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ മാഞ്ഞു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ വെട്ടിക്കളയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ പുറപാടിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ 
അതിസുന്ദരമായൊരു ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തിന് വേണ്ടി കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ച് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവത്തെ മറന്ന് വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മുഴുകി പാപത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന അതിഭീകരമായ കാഴ്ച കണ്ട് ഹൃദയം നുറങ്ങി വചനം പറയുന്നു മോശയുടെ കോപം ആളിക്കത്തി അവൻ കൽപ്പലകൾ തച്ചുടച്ച് കോപാക്രാന്തരായി ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ വചനം എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് മോശ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അങ്ങ് പാപം പൊറുത്ത് അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് ഈ ജനത്തോട് കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പേര് കൂടി അങ്ങ് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാലും ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പേര് മായ്ച്ചു കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെ വിമർശിക്കുന്ന കരിസ്മാറ്റിക് ശുശ്രൂഷകളെ വിമർശിക്കുന്ന ആത്മീയ വരങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന അനേകർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരോട് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട വലിയ മനോഭാവത്തെ മോശയിലൂടെ ദൈവം വെളിവാക്കുകയാണ് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പരിമിതികളുമുള്ള വിമർശന സ്വഭാവമുള്ള പാപ സ്വഭാവമുള്ള അനേകർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകുമ്പോൾ കരുണയോടുകൂടി അവരെ കാണുവാൻ കർത്താവെ അവർ കൂടി സ്വർഗത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം അവർ കൂടി നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിൽ കടന്നു വരണം അവർക്ക് കൂടി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസാന്തരത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും സ്വർഗീയ നന്മകളുടെയും പങ്ക് നൽകണമേ എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച് അലിവോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു നിഷ്കളങ്കമായൊരു ഹൃദയം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് മാതൃക സമ്മാനിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ദൈവം പ്രവാചകനോട് പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് നിന്റെ പേരല്ല ഞാൻ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയുക എനിക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യുന്നവനെയാണ് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മായ്ച്ചു കളയുക വിശുദ്ധ മാമൂദി സായിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമായി ഉയർത്തപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വിശുദ്ധ മാമൂദി സായിലൂടെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളായി തീർന്ന നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തെ മറന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ മറന്ന് സഭയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ മറന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മട്ടിൽ നീ ജീവിച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നീ കടന്നു പോയാൽ ദൈവിക കൽപ്പനകളെ അതിലിംഗിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ചതുകളിൽ നീ മുഴുകിയാൽ ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രിയിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ എനിക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യുന്ന എനിക്കെതിരെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിന്റെ നാമം നിന്റെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മായ്ച്ചു കളയുമെന്നുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് കർത്താവ് നൽകുകയാണ് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ നിത്യസത്യം കാണുകയാണ് പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുന്നു അക്കാലത്ത് നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മഹാപ്രഭുവായ മിഹായിൽ എഴുന്നേൽക്കും ജനത രൂപം പ്രാപിച്ചത് മുതൽ ഇന്നേവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടതകളൊന്നും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരുള്ള നിന്റെ ജനം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടും കർത്താവ് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരുള്ള യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കൂതാശകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബലിപീഠത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകലരുടെയും പേരുകൾ സകലരും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും തിരുവചനങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ പൊടിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന അനേകർ ഉണരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും ജ്ഞാനികൾ ആകാശവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭവോലെ തിളങ്ങും അനേകരെ നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്നുമെന്നും പ്രകാശിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് 
മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് ദൈവ കൃപയിലേക്ക് അനേകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നീ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നീ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നീ ജാഗരണ പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നീ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അനേകര നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു നീ ആകാശവിധാനത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്നുമെന്നും പ്രകാശിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ഭൂമിയിലെ പൊടിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന അനേകർ നിത്യ സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടി നിത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാപം വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാപത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകളും പാപത്തിൻ്റെ ക്ഷണങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കണം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എൻ്റെ പേരുണ്ടാകണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കെട്ടുകെട്ടുകളിലേക്ക് ഈ അശുദ്ധിയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ എനിക്കാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് നീ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അശ്ലീലതകൾ എന്നെ മാടി മാടി വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉത്തരമുണ്ടാകണം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേര് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പാപത്തോട് നോ പറയുന്നു പാപത്തോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിത്യതയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്നുമെന്നും പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരുക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പത്താം തിരുവചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഈ വിധം കുറ്റമറ്റവനായി വളർന്നു വരുന്നവനാരുണ്ട് അപ്രകാരമുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കും വചനം പറയുകയാണ് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും അത് ചെയ്യാത്തവനും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും അത് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനും ഭാഗ്യവാനായി മാറും പാപം കൊട്ടിക്കൊത്തി വാഴുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പാപവും പാപത്തിൻ്റെ വാസനകളും യുവതി യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളേജുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യുവാൻ പാപത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ എത്രയോ എത്രയോ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ വചനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മറയായി നിൽക്കുന്നു ഉറപ്പായി നിൽക്കുന്നു പാപം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും അത് ചെയ്യാത്തവനും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും അത് ചെയ്യാത്തവനും ഭാഗ്യവാൻ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വീണ്ടും ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേദനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അമ്പത്തി ആറാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുവചനം അവിടുന്ന് എൻ്റെ അലച്ചിലകൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് എൻ്റെ കണ്ണുനീർ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒരു മാനുഷികമായ ഭൗതികമായ സഹനത്തെക്കുറിച്ച് എന്നതിലുപരി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് അധികാരികളിൽ നിന്നാകാം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാകാം കുടുംബത്തിൽ നിന്നാകാം കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നാകാം ഏത് മേഖലകളിൽ നിന്നും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തിക്താനുഭവങ്ങൾ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേദന നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കുപ്പിയിൽ ശേഖരിക്കുന്ന ഈ ഇലച്ചിലുകളെല്ലാം എണ്ണി അതെല്ലാം നിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് എത്രയോ എത്രയോ ശക്തിയായി മാറും ഹാലലുയ്യ 
അലാക്കി പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനം വീണ്ടും നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു കർത്താവിന് ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ നാമം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ഗ്രന്ഥം അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു യേശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ പോലോ സപുസ്തോലൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു നിത്യ സത്യം യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ സത്യം മോശയുടെ പുസ്തകത്തിൽ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദാനിയേലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ മലാക്കിയുടെ പ്രവചനങ്ങളിൽ എല്ലാം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു സത്യമാണ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടുക എന്നുള്ള വലിയ സൗഭാഗ്യം ഈ സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം വിജയം വരിക്കുന്നവനെ ഞാൻ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ നാമം ഞാൻ ഒരിക്കലും മയച്ചു കളയുകയില്ല എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും ദൂതന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ അവൻ്റെ നാമം ഞാൻ ഏറ്റുപറയും കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗത്തിലെ പിതാവേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതി ചേർത്തതിനായി നന്ദി പറയുന്നു ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പേരുകൾ ഒരിക്കലും മാറ്റപ്പെടാതെ നിത്യതയിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വെള്ള വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കളായി മാറുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ ഹാലേലിയ ഹാലേലിയ ഹാലേലിയ